Kalas asked me to share a bit about uh, ISET, the International Council for Evangelical Theological Education, before we start our session. Because EAAA is part of ISET. Потому что, скорее всего, так или иначе как-то связано с этой организацией. Yeah, like, uh, with, with ISF, наша ассоциация с членом Международный совет по богословскому образованию. Международный совет по богословскому образованию. Наша организация работает по принципу зонта, то есть она покрывает 8 регионов мировых, аккредитирует. It starts in, in Africa, it's called ITOL. I, I don't use the long names, maybe just the short names. Он будет давать английские аббревиатуры, поэтому, если вы их знаете, то знаете, переводите их не так. Sorry, I started with Latin America. Да, то есть начинаем вот в Латинской Америке есть представительство. And there's also a regional association in Africa called ACTI. Вот, в Африке есть ACTI. There's one in Asia. ATA or ATA. ATA, it's of Asia. And then there's one in the Pacific, uh, Australia, New Zealand. In Australia and New Zealand, there's one. And then you have E Triple E. E is the. And then you have the western part of Europe. There's E E A A. E is also the western part of Europe. Then we have one in North America. Southern America. And then in the Caribbean, CETA, and there's a new in one the in, in the Middle East. In the it's almost a full member, but it's not included here yet. So what you can see is that uh, the whole world is covered by evangelical accreditation. So it means uh, if you are a member of E triple A. So if you are accredited by E triple A, you are a member of the worldwide family. So if you are a member of this organization, or you are accredited by this organization, you are a member of the whole world. You don't need to become a separate member of ISAT. You are a member already. So you don't need to become a separate member of ISAT. You are a member already. So you don't need to become a separate member of ISAT. You are a member already. So you don't need to become a separate member of ISAT. You are a member already. So you don't need to become a separate member of ISAT. Because if you think you are in one place in the eastern part of Europe, and through your membership you are linked with other institutions in other areas of the world. То есть таким образом, если вы в какой-то части Восточной Европы находитесь, то вы связаны со всем миром и можете обратиться к любой там стране. See, if we have a standard accredited by AAA, then our students can easily change to other institutions in other regions. То есть, если ваша семинария аккредитована, да, вот в этой организации, то ваши студенты могут легко перевестись в другую семинарию, которая тоже аккредитована. I mentioned before that I had been teaching also in Thailand. Я говорил уже, я преподаватель в Таиланде. And students from our accredited institution could go, for example, do further studies in the U.S. И наши студенты также переводились из Таиланда и могли перевести в Соединенные Штаты, чтобы продолжить образование. Asia, Или могли переехать куда-то в Азию тоже в аккредитованные. So То есть есть какие-то вот преимущества в том, чтобы быть аккредитованным и стать частью этой большой семьи. Now there are many activities of this umbrella organization. В этой организации, которая работает по принципу зонта, есть много разных активностей, встреч, там дел. I mean, the basic work of accreditation is being done in the regions. Ну, конечно, основная работа проводится на регионах. But what we are doing here this week is part of the program of ISET. Но что мы делаем здесь сейчас, это тоже большая часть вот программы нашей организации. We call the seminars IPAL. То есть мы проводим семинары специальные. ISET program for academic leadership. Это вот специальная наша организация проводит специальные семинары для руководителей семинарий. Because we felt there is a need to bring academic leaders together. 
to share and to have some input in certain areas related to the ministry. То есть наша цель прежде всего это собрать представителей различных учебных заведений, чтобы они сами делились каким-то опытом, чтобы улучшать наше служение. Our program this is now in English, sorry. Это сейчас тоже все на английском будет, извините. We have the first year that what we have done in Odessa, uh, we talked about the basics of being an academic leader. В Одессе то, что мы проводили семинар, это основы того, как быть вот лидером в академическом образовании. Now the second year what we are doing now is the role of know? academic leadership in curriculum development. Это роль вот лидера вот учебных заведений в улучшении учебного плана. And the third year is uh, the we talk about the role of academic leadership in faculty development. А третий год будем говорить уже о формировании команды учителей. То есть это цикл из трех лет, и мы надеемся, что мы закончим второй год. Также мы надеемся впоследствии в будущем проводить много других интересных семинаров и раскрывать много тем. For example, in Latin America, in Peru, вот, допустим, в Латинской Америке, в Перу, we had finished the cycle of three seminars, мы уже закончили этот цикл из трех семинаров. And the academic leaders felt we want to carry on, we want to do more. И вот руководители семинарии говорили, что мы хотим больше изучать. Продолжайте. So, Almost every year they meet together from different countries and have their seminar for academic leaders. То есть такие вот международные встречи, они в Перу продолжают по сей день, вот ежегодно встречаться, чтобы люди делились опытом. You might recognize this picture. Вы наверное знаете эту картинку. I mean, you know, you know what this person. Вы этого человека знаете, да? And this was the, our group last year in Odessa. Это была наша группа с прошлого года в Одессе. And this was a, a group in Costa Rica. Это группа из Коста Рики. And this was a group in Angola in Africa. Это группа из Анголы в Африке. And I could show you more pictures about the different seminars around the world. У меня еще очень много картинок, фотографий по разным семинарам. I mean, as you see these pictures. Когда мы видим эти картины, you feel you are part of these academic leaders? Чувствуете ли вы часть вот всей этой семьи больше? Потому что вы тоже занимаетесь богословским образованием. Well, I'm excited about it. Я очень радуюсь этому. And to meet people who are dedicated to theological education is quite an experience. И просто радость видеть людей, которые посвящены богословскому образованию. And let me say something about here. И можно прокомментирую то, что происходит сейчас. Because already two years ago, and then I was in Moscow at the overseas council meeting. Потому что вот уже два года, как вот семинары идут, и я был на встрече в Москве. I became so grateful for you all because you are so dedicated to see the advance of theological education in the whole region. Я просто так благодарен вам, потому что я вижу, как вы видите вот преимущество и развитие богословского образования в этом регионе. I think it's so important кажется, to have standards in theological education, to have quality in theological education, because this helps the churches and the churches to grow. So keep up the good work you are doing. And hopefully there will be many more seminars to strengthen each other, to share, to encourage each other, to build up each other. И мы надеемся, что еще в будущем будет много семинаров, которые помогут нам усилить то, чем мы занимаемся, чтобы мы делились каким-то опытом и улучшали все то, что мы делаем. So I share this about ISEP because I want to use a little piece this morning from a document from ISEP, and you will get it also in. Russian or Ukrainian language. Я рассказал вам немного про нашу организацию, потому что фрагмент сегодня будете читать из документа нашей организации. And на русском и украинском. On Thursday, there will be another document being presented about the doctoral programs. 
И в четверг также вы получите документ, который будет расскажет вам о докторской программе вот, организации. Если хотите больше информации, можете посетить наш веб-сайт. Но что я хочу сказать? В этом году в Турции, в Анталии, будет тоже большая конференция. 16 по 11 ноября. То, чем мы сейчас занимаемся, проходит раз в три года. Чтобы попасть на сессию, которая сегодня, вам придется ждать еще три года. Стивен и Дарас были на прошлой конференции, которая была три года назад. Но, может быть, Турция для вас будет поближе. То есть, очень радостно этот опыт встречать людей образования, науки из разных точек света. В Найроби мы были около 200 эдукаторов из разных точек света. Вот на прошлой конференции было 200 э, людей, представляющих семинарское образование. А в Турции может быть даже больше, чем 200. Может, для вас будет просто хорошая возможность э, познакомиться с людьми из разных стран и даже завести какие-то знакомства, именно контакты полезные. So if you need more details, then you ask Karas, and then he can provide more information. If you have any questions, you can always come to Karas, and he will tell you all the information that you need. Before I continue, any questions about ISEP? Now, if there are any questions about how we work with our organization, or you want to add something, or Karas wants to add something, you can talk about it later. Okay. Karas will tell you when he is ready. We have started yesterday about the nature of our curriculum and uh, about education. Вчера мы начали с вопроса о том, какова природа нашего учебного плана и наше образование. Then we talked about steps in curriculum design. А потом мы также говорили о шагах о усовершенствовании учебного плана. This morning we started to talk about assessment of uh, our students and the needs. Of the context where our students are serving. Сегодня утром мы говорили о больше наших студентах, о оценке их нужд и как мы можем на них ответить. Now we want to move into the topic contextualized curriculum design for theological education. Сейчас мы перейдем к теме, которая называется разработка контекстуализированного учебного плана для богословского образования. Let me just ask a simple question. Позвольте задать простой вопрос. Do you think your curriculum is contextualized. Very simple question. Is it contextualized? Context or are we doing a lot of things which uh, we have inherited, as Steve also mentioned yesterday, we got from somebody somewhere else and we just use it because it has been like this all the time and we never thought about contextualization. Или мы просто продолжаем то, что делали раньше, кто-то до нас, мы получили это как наследство, и мы делаем это по привычке, потому что так проще. I remember a well-known educator talking about his seminary. Я помню, как один преподаватель, очень известный, говорил о своей семинарии. He said, our seminary exists for about 50 years. Он говорил, вы знаете, наш семинарий существует уже 50 лет. But then he said, we have not been able to create a curriculum that meets the needs in our context. Но за все это время мы так и не смогли создать учебного плана, который соответствовал бы нуждам контекста. I was surprised. 
Я был очень удивлен. At that time I didn't know that school in one part of the world. Ну, в то время я еще не знал этой школы в той части света. Meanwhile, I got to know the school, and I think they have adapted and changed a bit, so they are more contextualized. Но сейчас я уже лучше знаю эту школу, и мне кажется, что улучшения есть, и они больше адаптировали свои программы под нужды. I feel it is sad if you exist for 50 years and you have not been able to contextualize your curriculum. Но если существовали вы 50 лет, и вы не смогли изменить ваш учебный план, чтобы он стал более контекстуализированным, я считаю это грустно. А может быть мы только 20 лет существовали, и все равно ни разу не думали о контекстуализации. In some ways, because it is interrelated. No, today, what, because of what I said this morning, I also want that our teaching, what we talk about, is also contextualized a little bit in some way. And I want to use some examples from my own experience this morning. And I want to use some examples from my own experience this morning. And I want to use some examples from my own experience this morning. And I want to use some examples from my own experience this morning. The lessons I had to learn in terms of contextualization. Some examples from my own experience this morning. Уроки, которые я сам вынес из вот вопросов контекстуализации. И, пожалуйста, если у вас есть какой-то опыт, не останавливайтесь и говорите его нам. Но позвольте мне начать с того, что лежит сейчас на моем сердце. Because we need to have the broader picture in our mind when we talk about our curriculum. Давайте перейдем. Вот у нас нам нужно иметь более широкую картину, когда мы говорим о учебном плане. Because we can be so contextualized that we only think of our context where we are doing theological education and forget the broader world we belong to. Часто, когда мы начинаем задумываться о контексте, мы настолько уходим в него, что забываем о большой картине, чем мы занимаемся вообще всего мира, в котором мы живем. In Asia, there used to be a phrase used over many years. В Азии есть вот такая фраза, которую выражение использовалось уже использовалось много лет. Train Asians in Asia. Пожалуйста, учите азиатов в Азии. Because people felt if you go outside Asia, you see, you bring things back which don't fit the context anymore. Потому что люди видели, что говорили так, что если ты обучаешься где-то, кроме как в Азии, ты туда переносишь. It has changed a bit because people feel you also need to be exposed. To other areas of the world. No, it's just a little bit changed because even in Asia, people understand that we need to think bigger, and we live in a big country. And sometimes it's good to go to another country and do some studies and bring new ideas back. And maybe it's good to learn from some other culture to bring something good to our culture. But at the same time, we need to have this broader picture of what are the universal aspects in our curriculum design. Но тоже составляя учебный план, нужно мыслить также масштабами всего мира, чтобы посмотреть, что нам нужно. The curriculum design should include foundational knowledge and skills, so that students can continue outside their own context. Наш учебный план должен составлять, состоять из фундаментальных дисциплин, которые наши студенты могли бы продолжать изучать, когда уже они закончили наше образование. The second thing I want to highlight here is that a curriculum design should prepare the students to prepare in the global Christian community. Замысел учебных планов должен готовить студентов к участию в поместном и глобальном христианском сообществе. We talk about the context we are teaching, and this is very important. But at the same time, prepare our students for the wider global community. Конечно, мы говорим о контексте, прежде всего, в котором живет студент, но также подготовьте его к жизни в большом международном сообществе. So that students who want to do further study somewhere else do not start all over again, but can continue. So that people, initially, our students, think about international scopes and do not start again to study something new, but only continue to add to the picture. So what are the foundational courses which you would say also across our institutions are needed? 
in a sense of global aspect. Но скажите, каковы эти фундаментальные курсы, которые студенты должны изучать, которые нужны были бы им в фокусе глобального сообщества? Пожалуйста, обсудите сейчас с своими столами. Is the foundation which you say? I mean, this is whether you are in Ukraine, whether in in another seminary or you go to another place. Что в ваших местах, там, где вы живете, на Украине или в другой стране, являются какие предметы фундаментальными? У вас несколько минут. Для меня сейчас фундаментальными являются предметы, которые я учу на это фундаментально сейчас не Формирование, просто смотрите, формирование все должно будет в контексте, если ты там... Нет, смысл такой, цель это одна, но мы там все разные, образ места. То есть не важно, что ты не просто старый, ты позиции, но такие вещи не и это все формирование, но это контекстуально, потому что Иван уже не шатал. Видите, рады все, что это одни и те же базовые законы. Итак, скажите, вот говоря об учебном плане, какие все-таки вот фундаментальные дисциплины, которые важны в международном масштабе? Назовите, пожалуйста. Да, она может быть нужна, но действительно всегда ли мы включаем? Например, что мы включаем в систематическое богословие? Богословие. 
common, okay? Because some people might say systematic theology and have different ideas. Okay, something else? Что-то еще? История церкви и народа, которым в собственно семинаре находится. Okay, the history of the church means the local church or means the universal, the So it means that we understand global Christianity. Okay, all the New Testament uh, introduction, now we, again, we would need to go down and say what do we include in this uh, Какие именно вещи мы будем рассказывать в этом вступлении? Что включается? Прикладное богословие, куда будет входить, например, гомилетика, то есть можно отложить. Гомилетикс? Окей, гомилетикс, практика теологии, sometimes we call it pastor theology. Пасторские богословия. Окей, anything else? Ну, что это еще? Герменетика в общем. Герменетикс? What else? Что еще? Yes. Principles of spiritual formation. Principles of spiritual formation. Okay. Если мы говорим все-таки не сколько фундаментальных, а как было написано на слайде, которые вне контекста существуют, то это все предметы, которые обучают христиан мыслить и излагать мысли, потому что это общее требование по всей земле. Это очень опасно. Because if you go into a different context and you cannot express yourself and the student sits there and just waiting what the teacher says, will not accomplish much. So this is the student who will not be able to theologically and express themselves and be able to do it. Помогать студенту научиться мыслить богословски, выражать себя и вносить содержание для других людей. Okay, am I right that all these foundational courses or subjects are taught in your seminaries? Скажите, но полный ли этот список преподается в ваших семинариях? Yes. Да? So there's a common ground already. То есть это такая общая какая-то база есть во всех семинариях, да? And now when you go to other seminaries outside your own context, you find that many of these courses are offered there too. Sometimes we need to define the content of these courses. What do we teach? If you look at this list of these subjects, it is similar to the list in all countries. На самом деле, но часто для нас важно, чем мы еще просто заполняем эти предметы, потому что пока это только название. Тарас говорит, что нужно обязательно изучение древних языков, и даже крестить человека в церкви нельзя, если он не сдаст экзамен по древнегреческому или древнегреческому. Поэтому говорит, что я, может, и не пастор церкви. Наш крест говорит, что меня крестили до того, как я узнал что-то древнегреческое и древнегреческое. But you see, the content is also important. What what we teach. No, заполнение этих курсов оно не менее важно. I use an example for there's a seminary in Brazil. 
Вот я этот пример рассказывал следующий, когда был на семинарии в Бразилии. Это лютеранское семинарии. Я думаю, они все преподавали, что вы сейчас перечислили, и даже библейские языки. Но одна разница. Когда они переходили к Ветхому Завету, они пытались добиться в наше время, чтобы студенты верили во все богословские концепции и идеи, которые выдвигались в Европе в XIX веке. There are different names for it. It's biblical criticism. То есть они по-другому назвали это как библейская критика. And somebody who studied there said, unless you believed all this, which was liberal theology in the past, you couldn't go and graduate that seminar. И преподаватели говорили, если ты только не будешь верить в эти все мысли, ценности, которые мы доносим, а на тот момент это были либеральные идеи, то мы тебя просто ты не сдашь экзамена, мы тебя не выпустим. Unfortunately, some of this teaching came from Germany, and I guess you teach it, or you need to know it in your seminary too. Some of this teaching, the way we teach it, and we apply it to life, that's important. То есть проблема в том, что это было некоторое даже влияние, к сожалению, и из Германии. Но важно на самом деле не просто понимание, то есть не просто концепция, но понимание этих концепций и как вы применяете это в жизни. All I wanted to highlight here is that we say there are common Courses and there's common content we can share in our region and even beyond the region. Что я хочу особенно подчеркнуть, что есть какие-то общие курсы, которые мы и общее содержание этих курсов, которые есть во всех регионах, и это нас объединяет. But sometimes there's a difference in how we apply things to the context. Но есть разница между тем, как мы эти общие курсы применяем в конкретном контексте, где мы живем. Now I want to go to this uh, document, which is called the ISET Manifesto or Renewal of Theological Education. Я хочу перейти к следующему документу, который является просто каким-то вот нашим манифестом, утверждением нашей организации. I'm just using the first paragraph we talk, which talks about contextualization. Я хочу просто перейти к первому параграфу, который говорит о ценности контекстуализации. And uh, Taras told me that you will get the whole document. <coughs> and I think it's worth reading it for yourself and also discussing this document with your faculty. Here I just want to highlight this first paragraph of that document. Я сейчас хочу подчеркнуть для вас ценность именно первого параграфа. Потому что он, он подчеркивает то, что важно для нашей темы. Предметы, составляющие программу и содержание каждого предмета, должны быть специально согласованы с контекстом служения. So what we choose in our curriculum besides this universal part, we choose that it fits our context. То есть, конечно, есть какая-то универсальная часть. Но то, что мы тоже должны продумать, это соединение предметов с контекстом. And this morning, when we talked about assessment, it was highlighted that we need to ask what the context needs in terms of our courses and what we need to teach. Сегодня утром, когда мы говорили о переоценке контекста, то мы должны обязательно просматривать все содержание курсов, составление учебных планов, исходя из вопроса, какая есть нужда. В чем нуждается наш контекст служения? 
Okay, here's the first part says something about the biblical context which needs to be known. And then the second part, we need to also be familiar with the context of the message we preach in that different context. See, it goes together what I yesterday highlighted when we talk about formation. There's the content and the context. Помните, вчера мы говорили о формировании, о академическом формировании, и мы подчеркивали, что есть контент, содержание, и есть контекст. В чем это содержание установки, в которой она разворачивается? На мой взгляд, самая важная вещь это то, что мы читаем, что включено во всю сферу контекста. Okay, в самом деле не только в том, что преподается, но и в своей структуре и в их воплощении в жизнь наши теологические программы должны показать, что они существуют в определенном контексте и для него. В руководстве и администрировании, в подборе сотрудников и финансировании, в методах преподавания и учебных заданиях, в ресурсах библиотеки и в студенческой жизни. The way we do theological education must show or demonstrate that we are taking seriously the context. Наш подход к богословскому образованию должен показывать, что мы серьезно воспринимаем и вдумаемся в контекст, в котором мы находимся. And here it includes a specific context as in governance, administration, staffing, finance. Teaching styles, class assignments, library resources, and services. И этот подход вы видите весь список покрывает совершенно разные сферы от руководства до студенческой жизни. So when we talk about contextualized curriculum, we not only talk about the courses. И чем вы помните, да, что когда мы говорим о учебном плане и его контекстуализации, мы читаем не просто список дисциплин, мы говорим о целом сетапе. In we are, in which we are doing theological education. And that's why I said in the beginning, uh, it's not only the curriculum we teach, but also goes into teaching and learning the way we are doing it in classroom. Поэтому помните, что мы не просто доносим с помощью учебного плана какие-то дисциплины, но также мы учим людей учить потом. Okay. I just wanted to highlight this, and uh, I leave it with you. You get it. Я просто хотел рассказать об этом, подчеркнуть. Вы получите материалы, и вы сами можете почитать, подумать об этом. I don't know about that. Have you seen it? Sorry. Скажите, может, вы видели до этого раньше? Only one person. Только один человек видел этот документ. But it's good to go back and see that it includes everything, the way we are doing things, even goes down to class assignments. And I come back to a few things. Ну хорошо будет вам перечитать это и посмотреть, какие разные сферы включают в себя контекстуализацию. Something that we go through together. Influence has a context on our curriculum design. Что влияет на общую контекстуализацию нашего учебного плана? This morning, the emphasis in assessment was specifically towards the church and ministry context. Сегодня утром у нас было задание для обсуждения это каков же на самом деле контекст служения. But here I, I want to broaden it and see does the other other areas that influence our curriculum design. Но также мы давайте расширим наш взгляд и посмотрим какие еще есть сферы, которые влияют на то, как мы формируем наши учебные планы. And I try to give you also examples from my own experience. И я сам, конечно, поделюсь несколькими примерами из моего контекста. И вы попробуйте сами тоже поделиться, как вы будете применять это в вашем контексте. Are there any historical aspects 
Есть ли какие-то исторические аспекты? Need to be taken into account when we talk about our curriculum. Которые мы должны принимать в расчет. Example, формируем вот changes that have influenced our people in society. То есть какие-то перемены в обществе. Okay, we talk about ministry, but are there other aspects that needs to be taken into account, not only in terms of creating new courses, but maybe in our teaching and learning. То есть не просто в какие-то идеи, которые могут повлиять на список предметов, но то даже, чему мы будем учить и как мы будем учить. Я okay. yes, okay. подумал о том, что влияние, наверное, Советского Союза, в смысле, что не все люди получали какую-то базу христианскую, не все имели образование. Положим, как в Америке, они могут прийти или там в Германии прийти с уже с церкви с сознанием хорошим у нас не могут я сейчас не знаю как в Беларуси очень актуально развитие бизнеса и люди не очень образованы в бизнесе хотя наверное людям ну, важно было бы студентам узнать что-то об этом I also wanted to refer to the year 1989. You see, when a lot of things changed, in, not only in Europe but throughout the world. I mean, since unification of Germany, we have a path where the Christianity has been very much on a low epic. Вот, когда объединилась э, Германия и рухнула Берлинская стена, то часть страны, в которой не такой был высокий духовный уровень, примкнула к другой части, которая была более христианизирована. Я знаю человека, который тоже проводил, э, учил лидеров, учил okay. лидеров в Восточной И он был из западной части Европы. And he said, I have to, had to adjust my thinking to the way the people in Eastern Germany react to teaching and learning and training as leaders in the church. People have changed. Another example, I'm reading this book. Вот еще один пример. Я сейчас читаю эту книгу. Она на немецком. Я читаю с собой сейчас взял. It's about religion, spirituality in in Switzerland. Он эта книга о какой-то религиозной духовности в Швейцарии сейчас. It's a sociological study. Это социологическое исследование. But it brings back again and again. It says you need to go back to the 1960s. And you see a big change in the life and thinking of the people and attitude towards religion. То есть в этой книге говорится о том, что нужно вернуться мысленно в 1960-е и посмотреть отношение к религии к обществу тогда и сейчас. The people are more self-centered. More self-centered today. After 1960s, they became more self-centered. Ah, ah. года в обществе что-то поменялось, и люди стали более индивидуалистичны и на себя направлены. They want to choose what they believe. Сейчас каждый человек сам хочет выбрать, во что он верит. Now and then you have to respect that people say I can be Buddhist and Hindu and Christian and everything at the same time. Интересно, что сейчас даже люди говорят, что я хочу быть сам хочу выбрать, я буду буддистом, или мусульманином, или христианином, when, или нет, буду верить в несколько вещей одновременно. И смотрите, это поколение приходит в наши семинарии. Ну, как мы их будем обучать? И вот точно так же к нам приходят люди, которые тоже пережили какую-то историческую перемену в обществе, и они приходят к нам, и мы как-то должны реагировать на них. Right Можете ли вы привести какие-то примеры сейчас? Сейчас нужна в Капилана. Исторические изменения. 
In prisons? Yeah. No, no, in the in the war, in the army. Oh, in the army, yeah. yeah. In yeah. Eastern Ukraine. Okay. And it's a the challenge for schools to help the people. Help to, to, to uh, yeah. То есть нужно для армии вот готовить тоже священнослужителей. Medical volunteer of Christian. Medical volunteers. Okay, medical volunteers, yeah. But any any changes you think of immediately that affect Давайте вспомним какие-то факты, вот перемены. Сейчас самое простое. Пришла молодежь, которая не понимает шуток преподавателей, потому что преподаватели выросли в Советском Союзе. Совершенно как бы разные поколения. Ну, на Западе это уже давно развито. Вот я в Питере открыл, у нас преподаватели преподавал. Менеджмент и управление. Have not been taught to write essays. So, what are we going to do? То есть, если студент не может писать какие-то рефераты, не слагать смыслы на бумаге, то что мы можем сделать? Я думаю, что с учетом геополитических изменений, важно еще политическое богословие, чтобы. Okay, how to meet the the political challenges? Okay. Okay, you get the idea when we talk about contextualized curriculum, do we take all these changes, do we know about the changes and do we take them into account? То есть вы поняли, да, что когда мы начинаем говорить о контекстуализации, во-первых, знаем ли мы, что изменилось в обществе, во-вторых, принимаем ли мы это в расчет, когда составляем учебные планы. Иногда мы просто говорим о постмодернистском поколении. But you see, what does it mean? Ну скажите, что же это значит постмодернистское поколение? What do we talk about when we talk about the postmodern generation? Что о чем вообще говорим, когда говорим постмодерн, постмодерн? But this this generation comes to our seminary. Но именно это поколение приходит к нам в семинаре. Oh sorry, I the second one. Хорошо, следующий пункт. Sometimes there are cultural aspects. Иногда культурные аспекты. I I worked on that there's an ethnic diversity within one country. Этническое разнообразие, то есть этнические группы разные в одной стране. I give you an example from my experience in Bangkok. Из Бангкока приведу пример вот своего опыта. We had students from minority groups. We call them all in the past. We call them tribal groups. У нас были представители меньшинств национальных в нашей семинаре. They were animistic in their beliefs. Они были анимистичны в своих верах. То есть до того, как они их культуры, из которых они вышли, А были также и в той же группе студенты, бывшие буддисты, которые тоже были обращены к христианству. У каждого из них в прошлом были совершенно разные мировоззрения. See how much do we address the world view of our students? Как вот скажите, мы обращаем внимание на мировоззрение наших студентов. Мы ожидаем, что они пришли, они добрые христиане. But how do they view the world? Но какими глазами они смотрят на мир? Do we know it? Мы знаем это? Do we need to change it? Или нам нужно как-то это поменять? Okay, I just use one example. Maybe you can think of other examples. Where people or our students come with a certain mindset, and we need to contextualize this. You see, in your context, there are people who come with this mindset or worldview, and we need to change it and address it. Я сейчас приведу один пример. Я хочу, чтобы вы тоже впоследствии сами привели какие-то примеры о том, как человек приходит к определенным сложившимся мировоззрениям, и как нам нужно понять это мировоззрение, чтобы контекстуализировать то знание, которое мы преподносим. 
Do you have any spontaneous reaction? Вот спонтанно, может, кто-то хочет добавить что-то, размышление сказать? Вопрос по, по контексту. Вот вы преподавали в Африке. So you taught in Africa. No, просто... I, I taught in Thailand, in Asia. В Таиланде. Просто в Таиланде. А, вы согласились с контекстом их одежды или все-таки решили, что со временем поменяете это и заставите одеваться, как в Германии? Or you wanted to change them and to look more like German? No, they had their own clothing. But you see, over the years, their clothing changed. Нет, я они национально свои одевались одежды, но интересно, что с годами, как я там был, их одежда внешне менялась тоже. Give you two examples. Вот два примера. When we moved to the countryside, the women dressed in a certain way. Когда мы переселились в деревню, в сельскую местность, женщины особенно одевались. В 1982 году была одежда женщин 40 лет назад. И наши миссионеры тоже стали одеваться как сельские жители того времени, специально, чтобы быть в контексте. И вот однажды китайская женщина подошла к миссионеру и говорит, почему вы так одеваетесь, как мы? Because the time has changed. Потому что времена изменились. You can wear your own clothes. Сейчас наша культура позволяет принимать вас в другой одежде. The second example. Вот другой пример. I went to Bangkok in, to theological education in 1995, I think. В 95-м году я поехал в Бангкок преподавать богословие. And in those days, you had a certain. Uh, it's not a shirt. It's a, it's a whole dress when you be, were a teacher at the theological institution. В то время был специальный униформа для преподавателя богословия. So I went to in a rush to see and got these dresses made. И я специально пошел и постарался найти вот эти униформы, чтобы мне одеть. And I still have pictures you see of the old days. И у меня даже есть старые картины, фотографии, на которых я держался. Но знаете, сейчас что-то поменялось. Даже сейчас в их той культуре, ты сейчас, скорее всего, выйдешь в пиджаке и при галстуке. Ну, при галстуке не обязательно даже пиджак. This is quite common. You wouldn't do it in the traditional dress anymore. Но сейчас даже на каких-то больших свадьбах, мероприятиях духовных можно просто быть в темной классической одежде и не обязательно в традиционной. There are still traditional dresses and traditional ways, and some people prefer it. Хотя, конечно, есть еще традиционная одежда, и некоторые люди просто предпочитают в нее одеваться. See, things have changed in the society. Видите, в обществе вещи меняются. And we have to adjust now. I'm talking about missionaries. We, as missionaries, have to adjust to that. И вот, если мы положим миссионеры куда-то едем, нам приходится смотреть на общество как оно. About the world view, you see, how do we view family? How is family influencing us? Я хочу напомнить также, какими мы видим при этом нашу глобальную международную семью всего мира. Do we need to teach them something about the Christian family? Even though we might not have a course on Christian family. Может быть, в семинарии нам тоже нужно чему-то учить людей о какой-то вселенской семье нарско христиан. And you can add many, many more things which they have in mind as a mindset. You see, coming back from the coming from the background. И вы можете много что рассказать для этих людей, которые у них есть свой опыт своего прошлого, но которые, возможно, и не были еще в обстановке вот глобальной вселенской семьи. Okay. Пример, я думаю, это когда мы начали работать в Центральной Азии. Да? Я знаю, не буду называть одна школа, где произошел этот фейк, потому что программу так и не смогли адаптировать. И целая группа приехала. Но вот Кишинев, пример, да? вот некоторые другие, они наоборот программу полностью переделали. Где вот, вот вопрос этнического разнообразия и нашего упорства. Да, ну еще отношения преподавателей, то есть где вот чувствуется, да, вот, где люди себя чувствуют человеком, азиаты играют, а где чувствуют себя, как мы иногда в мире. Хорошо, я хочу двигаться дальше. 
Есть также некоторые религиозные аспекты. Какие религиозные системы верования духовных люди привносят в нашу семинарию? Хотя они христиане все. I want to also want to use an example. Because I ask my students in my theology class when you have these uh, uh, topics about uh, Satan, uh, angels, and the Holy Spirit. I don't know whether you have this also in the same class. So I ask the students as one of the assignments go into the churches. And interview people whether they believe Christians can be demon possessed. Я одно из заданий это, пожалуйста, пойдите в местную церковь и опросите верующих, верят ли они в то, что человек может быть одержим демонами. И знаете, какие были ответы некоторых христиан? Два ответа, да или нет? Yes. You see, I mean, now you have to Spirit world is real in Asia. No, in Asia, положим, духовное это очень реально для людей. And they were surprised that about 40% of the Christians I interviewed said, "Yes." И 40 процентов. Be demon possessed. 40 верующих сказали, да, христиане могут быть одержимы демонами. Somebody say, people, our Christian students come from this background. And you say maybe when you are country somewhere, you have beliefs that bring that through with the students. So our context needs to address this when we teach. То есть это пример каких-то вот религиозных духовных убеждений, которые люди привносят, и много других таких каких-то верований, предрассудков, которыми люди живут и привносят в образование. We have mentioned the social aspects. Мы также вот отмечали социальные аспекты. I mean, there are many, many issues in society. Есть несколько вот определенные проблемы общества. And it is impossible to have a cause for every problem you meet in society. И конечно невозможно ответить просто на каждую проблему, которая есть в обществе. But how do we address some of the issues? Но все равно как мы встречаем эти нужды? Also an example. Вот пример. The problems are different in uh, wherever you live. Там, где вы живете, будут немного другие проблемы и причины. We had one of our seminars like this in uh, Singapore. Вот в Сингапуре у нас был семинар вот типа сегодняшнего. We had about 60 participants from different countries in Asia. 60 участников из разных стран Азии. And if you are a bit familiar with Asia, then you know there are rich countries like Singapore. И если вы знакомы с Азией, то вы знаете, вот там есть очень богатые, как Сингапур страны. And there are countries with a lot of poverty like the Philippines. А есть как Филиппины очень крайне бедные страны. And we also did something on curriculum design. И мы тоже там составляли учебный план. And one of the presenters said, "Now let's do a practical workshop on curriculum design." Один из участников сказал, давайте сейчас займемся практическим составлением учебного плана. Design a course on how to teach about poverty in your seminary. About poverty. Да, да, да. Как давайте будем сейчас вот составлять план, как мы будем преподавать о бедности в наших странах. So we divide into groups. То есть вот разделил на группы. And I was sitting in a group for, of people from Singapore, academic leaders from Singapore. Я сидел в группе за столом с людьми, которые были из Сингапура, богатой страны. And they said, "Sorry, we, we cannot write a curriculum or a syllabus for this course." Они говорили, извините, но мы даже не представляем, как можно писать в Сингапуре какой-то такой план. Because it's not our problem. Потому что нет такой проблемы. We don't have the problem really of uh, poverty in Singapore. But people from the Philippines, I said, oh wow, that's something we need to teach. See, how do we address all these issues so that our students understand it and when they meet all these uh, different areas of Challenges in society. How can they respond to it? То есть нам нужно научиться даже приучить мыслить наших студентов, 
как отвечать на те нужды, которые возникают в обществе, в котором они живут. Что нужно добавить, может быть, в те курсы, которые мы уже преподаем? Или, может быть, нам нужно добавить какую-то дополнительную программу? На севере Индии, в одной семинарии, For some time they had a master's degree in HIV AIDS and how to counsel people and how to deal with the issues. Они выдавали диплом высшего образования по программе специалистам работы со СПИДом и с как консультирование больных. This is very specialized. Это была такая узкая специализация. But because it was such a big issue, so they said we needed to have people who can really deal with these issues. Но в стране была настолько большая проблема, это было так актуально, что они поняли, что нам нужны люди, которые будут отвечать на эту нужду. Now let's think about our own context and the issues, the social issues, which our pastors or the graduates meet. Но давайте сейчас подумаем о контексте нашей жизни. В чем сейчас нуждаются наши служители, наше общество? Not only the problems. Но давайте думать не просто о проблемах, не только о social aspects. It also can be about understanding business. Это может быть не только проблема, но вообще понимание бизнеса в обществе. I have heard people say, maybe in my country, maybe in. В моей стране, в Германии или в других бывает, что люди говорят. The pastor doesn't understand what we are doing and what we go through daily in our lives. Пастор, пастор проповедует, просто не понимает, чем мы занимаемся каждый день как бизнесмены. Наша рутина. Может быть, есть такая проблема и в других частях света? Пастор говорит, что церковь, он хочет говорить о духовной жизни, но церковь не понимает. И он сам не понимает, что происходит в церкви сейчас. There was a time in, in Germany when uh, pastors who prepared themselves for ministry needed to go and work in a business or factory for a few months and do an internship. Бывала такая вещь, когда даже пасторы просили пойти поработать в бизнесе или на заводе в течение нескольких месяцев просто чтобы понять лучше, прочувствовать. So it helped them. It helped them to understand. Это немножко им помогло что-то. Отпустили на пару месяцев. Поработать с этим. Но вы видите, в этой студии в Швейцарии они говорят, что некоторые люди говорят, что мы не идем к пастору для совета, потому что пастор не понимает нас. Проблема, которую, которую подчеркивали вот в этой книге в исследовании швейцарского общества, что люди говорят, я просто не пойду на консультацию к пастору, потому что он просто не понимает, с чем я сталкиваюсь каждый день, но ничем не поможет. So how can we help our students in our curriculum design, in our teaching and learning that they understand? Скажите, ну, ну как мы можем помочь вот, в составлении учебного плана, чтобы мы актуально отвечали на проблемы людей? I call it now community aspects. Я называю это общественные аспекты или аспекты сообществ. Because I didn't want to call it political aspects. Я не хотел назвать это политическим. But you see, do they understand what we said before about the authorities relating to them? We, how can I do it as a pastor, as a minister in the church? Но очень важный вопрос это взаимоотношения по местной церкви и власти. Какое взаимоотношение у церкви, власти, у пасторов и власти? How can we relate to authority? Как мы правильно можем относиться к власти? In some countries, it's a question: How can I deal with corruption? В некоторых странах даже вопрос: Как мне правильно относиться к коррупции, которая происходит? On my way here, I sat in the plane from Stuttgart to Frankfurt. Я сейчас, когда летел сюда, из Штутгарта в Франкфурт летел. И со мной рядом сидел человек, и начался разговор. И он спросил, куда идешь? Я сказал, в Минск. Он говорит, да я вот из Минска. И я возвращаюсь домой. И через 
half hour. It's only a short flight, so. И вот такой короткий был перелет, полчаса буквально мы пообщались. He told me about all the problems in the area. Я нам рассказал все про нашу страну. Все проблемы. About the social problems, about corruption. Социальные проблемы, про коррупцию, которая происходит, все, что происходит. How do we deal with it? Но как мы отвечаем на эти проблемы? Как с этим работают пасторы? See, I think if your examples were, I was or our church was challenged in Thailand about corruption and how do we deal with it as Christians? Я могу привести пример вот в Таиланде, когда я служил и как пасторы отвечали на коррупцию. Big issue. Но это очень большая проблема. We have touched this this morning to see the context of ministry and the churches and the changes in the churches. Мы просто продолжаем вопрос, который затронули утром, это контекстуализация церкви и изменения, которые происходят в церквях. One of the big issues today is what is a church. Но сегодня один из больших один из больших вопросов, а что же такое церковь? That's quite a challenge. Ecclesiology is such a big issue today. It's called ecclesiology. Excuse me, it's such a big problem today. Not only what the pastor does or shouldn't do, or whatever what the church expects, but also what is the understanding of church? What do we teach about? То есть не просто список обязанностей дел пастора или что пастор должен делать или что не должен делать, но в принципе что такое церковь? Как мы сегодня понимаем это? We could go on. The other day we talked about hermeneutics. Вот недавно мы говорили о герменевтике. Apologetics. Apologetics. In what ways do we teach apologetics so that our graduates can respond to questions in society? То есть апологетика, которая нужна для того, чтобы наши выпускники общались и рассказывали о Христе в наши дни обществу. Not responding to the questions outside our country or society. Не отвечать на вопросы, которые возникают в других странах, в других культурах, но в нашем контексте, здесь сегодня. I hope we got a, a bit of an idea what we were doing here, just to look at the whole context where we have our students come from and where they are going to besides the church. То есть я хочу специально, чтобы вы задумывались о том сегодня, откуда приходят наши студенты и куда они потом уходят. Помимо того места, где они служат в церкви. И как вот мы включаем какие-то части учения в даже в тот же предмет по изучению обзора Нового Завета. Так мы говорили об учебном плане. There are different points in between, and you get the PowerPoint anyway, and you can look at. Есть есть несколько слайдов, которые мы просто пролистываем, но вы получите полный пакет потом. See, we said curriculum takes the students from one place to another. We usually start with the last one and say, what is the outcome? What is the profile of our graduate? И помните, мы говорили о том, что учебное расписание, это учебный план, он из одной точки приводит студентов в другую. И, конечно, мы всегда начинаем обычно с результатов. К чему приводит? Also in the assessment we include where do the students come from. That's what we have been doing also this morning. Ну, как мы сегодня уже утром занимались этим, какой студент к нам приходит, каков его портрет, каков его фон жизни. When we talk about contextualization, we need also to talk about the process of bringing the students from here to here. Но когда мы говорим, опять-таки, вопрос поднимаем контекстуализации, нам важно не просто, какой он был и каким он стал, но сам процесс его вот преобразования, изменения. How do we study? Как проходит процесс обучения? What role do the professors play in? Какие роли играет профессор? Какую роль играет профессор в обучении? It's a whole area we need to think about. Oh, it's a целая большая область, над которой нам стоит задуматься. But I give you a few examples from my own experience. Но я хочу дать вам несколько примеров из моего личного опыта. Because a lot of things can be done in this whole process of teaching and learning. Потому что очень много вещей, которые можно еще сделать в этом всем процессе обучения. Kevin talked this morning. About this dichotomy, or people felt very uneasy about 
studying theology and then doing ministry and where is the connection? Кевин говорил сегодня о проблеме, когда люди изучают теоретическое богословие систематическое, а потом начинают служить и просто не могут связать одно с другим. And I told him I can feel with him because I have met this problem again and again in my own context in teaching. Я ему сказал, что я очень хорошо понимаю проблему, потому что я с этим сталкивался снова и снова в своем преподавании. Students always feel theology is something that is not related to life. Студенты всегда говорят о том, что богословие это что-то, то что к жизни не относится. I feel very much theology is part of our life. Но я то чувствую, что богословие это просто часть нашей жизни, часть моей жизни. But it's not up to the student to feel that way only. It's up to the teacher how we do theology. Но это же не просто вина студента, что он так чувствует. Это скорее всего то, как преподаватель относится к своему предмету. I taught a course at theology one. We call it theology one. Однажды я преподавал курс, который назывался It's about God, Bible, and «Основы богословия», богословия России, «Одно о Боге, о человеке и взаимоотношении». I in Malaysia. В Малайзии я преподавал. And in Malaysia, it's a multi -religious country. А в Малайзии это мультирелигиозная страна. You have majority of Muslim. Есть большинство мусульман. Chinese people have their own religion. Есть китайцы, у которых своя... Indian people who are Hindus. Yes, Hinduist is Indian. And other religions. And many other religions. So one of the assignments was. То есть одно из заданий. In that course, when you study about God. В этом курсе богословия, когда они изучали его. How would you talk to somebody who is maybe a Hindu? Как бы ты разговаривал о Боге с кем-то, кто китайцем, буддистом или с индуистом? Как бы ты вот соотносился и говорил о Библии, может, преподавал Библию человеку, который имеет другие верования? Некоторые записки я даже сохранил по сегодняшний день. Some of the students said, I come from a Christian family. И некоторые студенты говорили, я пришел из христианской семьи. Я не просто не разделяю, даже не понимаю, во что они поверили. Я китаец, но я христианин, и я уже не понимаю, вот, индуистов. И некоторые даже индуисты, вот, ну, христиане, которые изучали индуизм, сказали, что важно не просто прочитать в книжке, что такое индуизм, но узнать практически, во что индуисты верят сегодня. So really То есть им просто пришлось вернуться и с уважением вот, к существующим религиям даже узнать, во что они верят сегодня люди. Изучить это. And then they had to go back and say, "What do I believe? What does the Bible say about God?" Но интересно, что потом ты возвращаешься к тому, что задаешь себе вопрос: "Так а что же я верю? А что Библия говорит о Боге?" Systematic theology. Смотрите, систематическое богословие. And then how do I connect these people with the God of the Bible? И потом я начинаю думать, как я могу соединить этих людей с библейским Богом. And then some of them have said. Sent afterwards in emails and told me. И вот впоследствии эти люди сказали лично или в емейлах. We had never thought about how to study the Bible and know about God and then how to relate it to the different religious contexts. Они сказали, что для них было что-то новое. Они никогда не думали, как это изучать Бога библейского и вносить эти знания в контекст других религий. We just were going out and evangelizing, asking people to believe. Ну что, мы просто знаем, во что мы верим, начинаем ходить и говорить людям, во что мы верим. И эти знания были не соединены, люди не понимали. You see, how we can do theology, and I can use other examples. Сейчас вы видите, как мы можем использовать грамотно богословие, и существует много других примеров. My favorite example is about teaching Greek. Вот мой любимый пример из обучения древнегреческого. I taught Greek in Bangkok. Я преподавал древнегреческий Бангкок. The people speak Thai language. 
Люди говорят на тайском. English is the second one. Второй язык это английский. And when we taught Greek, we used English to teach them to understand Greek. И когда мы преподаем английский, мы преподаем на английском, их не родном языке. But their mindset was in Thai. Но думают они на тайском. And I had to switch from German to English to Thai. А сам Фрис пришлось еще переводить в голове с немецкого на английский. I never forget. I was asked to teach it, and after my first semester, I see that students still for me before they threw up the book, the Greek book, and said, "Wow, that's finished." I never forget when the student gave the course and put it in the book and said, "Now, finished for the rest of my life." Finished for the rest of my life. 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 There was another experience. Был еще другой опыт. I had to stand in for one teacher teaching Greek in his class. Мне пришлось быть свидетелем, как другой преподаватель учил. I asked the students questions and they couldn't answer. И я задал ученикам некоторые вопросы и не смогли ответить. They never understood Greek. Потому что они никогда не понимали греческий. And then I said. We go to another seminary and ask the teacher there, who is well known and knows Greek, and to teach them. И тогда я сказал, подождите, нужно пригласить другого преподавателя из семинарии, который может лучше преподавать. Again, I said something is wrong. И я тогда сказал тоже, что ты. And then I discovered we were using an English book as a basis, and the student didn't even understand what they were reading sometimes in that book. То есть я понял, что люди используются англоязычным учебником, чтобы изучать древнегреческий. Они то английский не так хорошо понимают. Они не понимали этих сложных английских терминов, которые употреблялись. Я сказал, подождите, давайте что-то менять. И я понял, что я сам должен поменяться. Я не студент. И я стал готовить свои собственные новые уроки по И вначале даже стал использовать что-то тайский язык. И потихоньку от тайского переходя к английскому. И в конце концов они хоть немножко кое-что поняли в древнегреческом, и им это понравилось. Я хотел бы еще пару минут сказать о греческой экзегезе. Точно такой же опыт. New Testament, and you translate the text because you know everything. А вы знаете, как мы начинаем древний греческий урок? Мы открываем Библию на греческом и начинаем читать и переводить, чтобы показать, что мы столько знаем. And I still remember this class was in the afternoon. И я помню класс, который был потом днем. So after the first ten minutes, the students said, "Yes, yes, yes." Первые десять минут люди говорили, "Да, да, 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 я согласен." I agree. I agree. Oh, what? I agree. Засыпай. They were sleeping through the class. This class, they were sleeping. And I said, it cannot be. Do I have to change? The student know me. I thought, так это неправильно. Кто-то должен поменяться, или студент, или я. Again, I started to do my own lessons and not follow all these plans we had for years in our college. И мне пришлось отложить вот эти планы на два года учебно составленные и начать свои собственные предметы готовить. We read, we did something, and students got excited. Мы стали брать короткие отрывки, вместе читать, разбирать, и студентам стало интересно. И часто кто-то может даже сказать, о, греческая экзогеза, да это не так и нужно, забудь, это не понадобится. Мы весь семестр потратили на то, что читали пять главы, пять глав первого послания Иоанна, и отбирали его. And then we came to chapter four. А потом мы пришли к четвертой главе. And what does it say in chapter four? И что говорится в Иоанна четвертой главе? God is love. Бог любовь. Oh, you're melting away with you. Когда ты читаешь, ты просто радуешься. God is love. 
Wat houdt dat iets staat? Nou, kan het niet zien. Houdt dat iets staat? Kan het niet zien. Je stelt het erop, ja. It says love one another. En dan is het explained why we can love one another. Because God is love. И объясняет, как мы можем любить друг друга, потому And что Бог есть любовь. So in our Greek exegesis class, then we say, now practice this coming week, practice love one another. А сейчас мы сказали, хорошо, вот что вы будете делать с этим знанием, как вы будете практиковать это. And you come back, you see, in the Greek exegesis class, you come back and say, was it possible to love one another in the dormitory, мы, staying together? Смотрите, изучив то, что Бог есть любовь, нам нужно uh, любить друг друга, Через греческую экзегезу. Задание на неделю было в общежитиях и каждый день любить друг друга, проявлять эту любовь. Я верю, который, что мы можем очень много вещей включить в наш учебный план, которые будут контекстуализированы. Иногда нам нужны дополнительные занятия которые бы соответствовали нашему контексту. Times, context, Но часто, когда мы, преподаватели, понимаем контекст, мы просто можем что-то добавить в те предметы, которые мы уже ведем. И вот мне сейчас приходится остановиться, мы не закончили все, но вы кое-что поняли, я думаю, сейчас у вас есть контекст. Подумайте об этом. Какого контекста? Мы живем в контексте, нам кажется, мы понимаем его, знаем. Many times we do not know everything in our context. Ну, часто бывает, что мы не знаем всего в нашем контексте. And theological teachers must know the context so that they can. А ведь преподаватели богословия, как никто должен знать контекст, чтобы они могли соотносить теорию с практикой. And a lot of things can be very exciting. И много вещей могут быть просто очень интересными. I love to teach. Я очень люблю преподавать. And I have seen fruit. When we as teachers change and come into the context of the students. И я вижу очень большой плод, когда мы преподаватели начинаем сами меняться, входя в контекст. Итак, когда вы смотрите на Бог, your curriculum, your teaching and learning, and get your professors excited about the context and contextualization. Просто заряжайте, когда вы контекстуализацию. Аминь.